Eftir margra daga byggð barst í búum gasa neyðar aðstofði gegnum landamærastöðina við Egyptaland. 20 vörubílum var hleypti gegn en fyrir stríðið fóru 100 bíla á dag með mannúðar aðstofð til gasa. Mikilvægt er að ræða við börn um stríð og forðast skal að fegra sannleikan, segir sálfræðingur. Viðbrögð hinna fullornu hafi mikil áhrif á líðan barna. Misrétti er enn til staðar þrátt fyrir áratuga baráttu en samstaðan mun skila árangri, segir skipulegjandi kvenna verkfalls. Konur og kvár leggja niður störf í heilstags verkfalli á þriðudag. Bandarist rannsóknarskip og öflugasti ísbrjótur bandariska flotans liggur nú við bryggju í Reykjavík. Vísindamenn skipsins rannsaka norðurslóðir. Vertu stórkostlegur, vertu fabulous, segir einn listamanna breska draghópsins Drag Syndrom. Hópurinn kemur fram í hafnaþorpunni í kvöld og allra heiðra tónlistarkonuna Björk. Gott kvöld, íbúar Gaza fengu mannúðar aðstóð í dag sem þeir eru í sárri þörf fyrir. Hjálpar samtök segja að byrðirnar sem bárust í dag megi ekki vera einstæmi en það séu þar varla dropi í hafið. Við vörum við myndum í þessari frétt. Í tíu daga hefur fjöldin allur af vörubílum staðið við Rafa landamærastöðina. Í dag var 20 hleift í gegn. Sem dugir skamt sé litið til þess að áður en þetta stríð hófst fóru að meðaltali um 450 bílar á dag með neyðaraðstóð yfir landamærin til Gaza. Ástand sem var skelfilegt fyrir er orðið ólýsanlegt samkvæmt hjálparsamtökum. Hundruð höfðu leita skjóls í 1700 ára gamalli kirkju í Gazaborg. Þau reyndust ekki örugg þar. Að minnsta kosti 4.000 hafa verið drepin á gasa síðustu tvær vikur á meðal þeirra er um 1.700 börn. Í morgun hefði loftarás Ísraelshers heimili í Gasaborg. Sjónarvottar segja minnst 12 hafa dáið. Talið er að um þriðjungur allra bygginga á gasa séu rústir einar. Í gær sleftu hamasamtökin tveimur gíslum, 59 ára konu og 17 ára dóttur hennar. Ísraelsk stjórnvöld telja að 210 séu enn í haldi. Á meðal þeirra er að minnsta kosti 30 og bars aldri. Þólimaði ástvinna gíslana er á þrótum. The government is not doing anything at the moment. Instead of uh, taking care of the, the, kidnapper, the, the kidnaps, they are... Um, they are given humanitary aid, which is nothing that should happen before we get any sign of life from our families. En eru líkur á að landamæri Líbanon og Ísrael verði einnig að víglínu. Byggðir hafa verið rýmdar beggja vegna landamæranna. Kafu alenu milchama, anachnu nitached, nitlaked, nifal bekol makom shenidrash, venen natsach ba milchama. Ólöf, ráðamenn frá miðu Austurlöndum og Evrópu komu saman á friða ráðstefnu í Egyptilandi í dag. Hvað kom út úr henni? Það er lítið annað en svona ákvöll um vopnarlíf. En það vantar á þessa ráðstefnu fullt trúa frá Ísrael og þeirra helsta bandamanni bandaríkjánum og Íran til dæmis. Þannig að þetta er svona máttlaus ráðstefna má segja? Já, í raunni. Af hverju tók svona langan tíma að koma hjálparbyrðum til Gaza? Því hefur verið líst þannig að Ísraelsk stjórnmöld hafi vilja fullvissa sig um það að þessi gögn færu ekki í hendur hamasamtakana sem eru náttúrulega yfirvald á þessu svæði, það er stjórnmála armur samtakana en það eru saminu þjóðarnar sem að taka við þessara neyðar að stóð sjáum að dreifa dreifa henni um gasa og það er svona lítið á þennan dag sem eins konar prufu, ef að þetta verður Ísrael um að skapi þá mætt þú íbúar gasa búast við eða áttu von á meiri aðstóð jafnvel á morgun það er svona smuga til þess Vass byrðir að tæmast á gasa? Já, þær eru á þrótum komnar og sumstæðar bara eiginlega alveg búnar og vassstælinnar á gasa ganga fyrir eldsneyti sem 
ísrælsk stjórnvöld hafa ekki vilja hleypa inn á gasa þó að það sé að fara í gegnum landamærin við Egyptaland þá þurfa ísrælar að samþykja það því að þeir þurfa samþykja að hætta að sprengja á þessu svæði til þess að byrðirnar komist inn. Það búið sprengja mikið á þessu svæði og menn hafa kerst við að saka hvort annan um sprenginguna á sjúkrahúsinu á gasa. Er komin einhver óvíkjandi niðurstaða hver ber ábyrða þenni? Nei, það er ekki hægt að segja það. Eins og segir, stríðandi fylkingar saka hvað það er um og eins og alltaf í miðju stríðsástandi er mikið um áróður frá báðum aðilum. Þannig að það ber að taka því með fyrirvara en stórir alþjóðlegir fjölmiðlar hafa gert sína rannsóknir á þessu að við gefum því að greina myndbönd, myndir, viðtölvi sjónarvotta og tala við sína helstu sérfræðinga og AP og BBC að minnsta kosti svona að segja það bendi til þess að þetta hafi ekki verið vott í sælsmanna en þetta hafi líka stil verið slís. Aldja Síra segir þau geti svona hrakið það sem Ísrælis hér segir en það sem að þarf að fara fram er óháð rannsókna á vettvangi sem er afar erfitt þegar ástandið er svona linnulösa sprengingar og Ísrælis er búin að tilkynna að þær færist bara í auguna. Takk fyrir þetta, Ólöf Rangstóttir. Meira þessu tengt, fóreldrar og forráðamenn leika líki hlutverki í því hvernig börn og ungmenni meðtaka stríðsfréttir, segir sálfræðingur sem starfar með börnum og ungmennum. Aldur er mikilvægur þegar tala þarf við börn og ungmenni um fréttir af stríði og döða, segir hrund þrándardóttir sálfræðingur sem starfar með börnum og ungmennum. Ég byrja bara hvað veistu um þetta og þá heyrum við þá getum við hlera svona leiðinni er eitthvað rangtúlkanir, er eitthvað sem barni hefur greipið eitthvað stað og þau, það er alls konar sem þið heyra. Og ef þetta er orðið of mikið og sérstaklega þarf að kannski fylgjast með þeim börnum sem ég var tilnýðingu til að vera kvíðin að fylgjast frekar með þeim og ef þetta er orðið og mikið þá bara að slökka á fréttum og hérna og droppi og sjónvarpi og reyna að taka kvíld, ekki spurning. Viðbörg þinna fullorðnu hafi mikil áhrjá á hvernig börnunum líður og hugsa um stríðshörmungarnar og hinn yngri fylgist enn nánar með þeim. Við megum auðvitað sína allar okkar tilfinningar og vera leið og sorgmætt yfir stöðunni en svona að halda sönsum. Gott sé að skoða fréttir saman og ræða málinn heima við en forðast þó að fegra sannleikan og skamta hann frekar eftir aldri og þroska. Við horf forráðu að mannana sjálfra til stríðisins skiptir miklu máli. Það er einmitt mjög gott að við sem ekki dæma heilu þjóðurnar út frá því hvað stjórnvöld ákveða að gera eða gera ekki. Þannig að varast það að tala um heila þjóð, þessir eru svona á hinsegin. Konur og kvár eru kvött til að leggja niður launuð og ólaunuð störf í heilstags kvennaverkvalli á kvenna frídaginn á þriðudaginn. Skipuleggjendur hyggjast byrta svo gallan tossalista yfir atvinnurekendur sem hamla þáttöku í verkvallinu. Það er raunvilega þannig að við erum búin að finna fyrir vaksandi óþjóðlegi gagvart misréttinu og það er auðvitað búið að vera til staðan lengi, þrátt fyrir áratuga langa baróttu og þá var ástæðan raunvilega svo að við vildum sína það með krafti að samstæðan hún mun skila okkur árangri. Konur lögði í fyrsta skipti niður launuð og ólaunuð störf 24. oktober 1975. Dagurinn var haldin aftur áratug síðar. Árið 2005 gengu konur út klukkan 14.08 á þeirri mínútu þegar það er hægt að fá borgað fyrir störf sín með við laun karla. 2010 klukkan 14.25, 2016 klukkan 14.38 og 2018 klukkan 14.55. Nú á að ganga lengra. Á þriðju dag er búið til verkvalls í heilan dag. Útifundur verður haldin á Arnarhóli klukkan 2 en samstöðufundir fara fram um allt land. En hvernig tekur þú þátt í kvennaverkvalli? Kvennaverkvalli stýnst ekki bara um að mæta ekki í vinnuna. Á þriðudaginn ætlum við ekki að annast börnin, smyrja nesti, sitja í vélina og annast aðra veika fjölskyldumeðlimi. Heldur ætla aðrir karlmenni fjölskyldunni eða vinnir að standa vaktina. Sonja segir mikilvægt að konur og kvár af erlendum uppruna viti af verkfallinu. Það hefur gengið ágætlega að náti þeirra og en hins vegar er það þetta þannig að kannski það þarf að náti tiltekinn að vinnu staða og þá eru þetta helst að horfa kannski eins og í hótel og og restingageiranum. Aðstæðendur verkvalsins báðu fólk að senda inn tilkynningar um vinnustaði sem hefðust ekki stiðja þáttöku. Um 70 tilkynningar hafa þegar borist. 
en það eru sem sagt færri vinnustaðir undir og, og síðan höfum við sent út bréf til þessara vinnustaða og komið í ljós að þau hafa jafnvel skiptum skoðun og það er það sem við líka fundið í þessu að það er kannski ekki öll þó þau sem þekkja þennan magnaða sögulega dag og vita hvernig það breyðast við, heldur bara að taka ábendingunum vel. Ofbeldi gegn konum í stjórnmálum með staðarind og hefur aukist með aukinni þáttöku kvenna í pólitík. Prófessor í stjórnmálafræði segir vetundavakningu skipta öllu máli. Viður kynna þurfi vandan og tala hreint út svo sportna megi við ofbeldinu. The violence against women in politics is increasingly recognized as a problem um, globally uh, affecting women um, trying to participate in politics in a wide range of, of different roles. Um, and so violence against women in politics, uh, I think the best way to think about it is as um, an identity-based form of, of violence. Krúk hélt fyrirlestur í Háskóla Íslands á dögunum, þar sem meðal annars kom fram að aukin þáttaka kvenna í stjórnmálum hefði víðarlegt til árása ógnan á áreitni. Konur í stjórnmálum séu beittar andlegu, kynferðislegu, líkamlegu og fjárhagslegu ábeldi þar sem grafið séu undan þeim. Rannsóknir hennar síni að margar konur hætti við þáttaku í stjórnmálum vegna þessara árása. En hvað er til ráða? In my recent book, uh, I detail a wide range of strategies that have uh, been developed around the world to address violence against women in politics. Um, but I would say that the key uh, starting point is always awareness raising, uh, which is about naming the problem, uh, uh, you know, identifying when it's happening, uh, calling it out. Hún segir stjórnmálakonur um allan heim tilbúnar að stíga fram og ræða vandamálið. Rannsókn krúk snúa þingkonum og hún segir þjóðþingum allan heim verða að setja málið á dagskrá. We need to uh, enable women to have um, the same uh, circumstances, the same opportunities as men do to participate in, in parliamentary debates. Norðurlöndin þurfa að vera dugleri að berjast fyrir mannréttindum, það sem á þarf að halda, segir talsmaður mannréttindasamtakana Humans Rights, Human Rights Watch. Smæð sé engin afsökun því mun fámennar í lönd vinni öflugt starf í mannréttindamálum. Bruno Stagno Ugarte var utaríkisráðurra Costa Rico áður en hann hóf störf hjá Human Rights Watch en í starfi sínu hefur hann gætt hagsmuna þeirra sem verða fyrir mannréttindabrótum. Hann hélt erindi á alþjóðlegri friðarráðstöfnu í Hörpu á dögunum. Hann segir tvískinnum skæta meðal margar þjóða í baráttu fyrir mannréttindum sem þær segist stýja. But when it comes to basically defending them on a country specific situation they basically stay silent or at least they will only raise their voice when somehow the country where the human rights violations are happening happens not to be an important commercial partner or a political ally Þetta grafi undan mannréttindum og þar með friði hann snúist um að allir eigi sæti við borðið líka óbreyttir borgarar sem fyrstir verða fyrir áhrifum stríðsátaka This is the case in Ukraine this is the case in Israel and Palestine this is the case in Yemen and or in Afghanistan and so there is a lot of homework to do and many governments including the Nordic governments need to step up. Þau láti ekki alltaf í sér heyra þó þau segist þú á mannréttindi og alþjóðalög. Og Garte nefnir sem dæmi Egyptaland þar sem Abdel Fattah el Sisi forseti skipulaði fjöldamorð í Rapa fyrir 10 árum. Hann sækir nú eftir endurkjöri sem forseti. Where is the outcry? Where is the pressure on Al Sisi? No, he is considered, you know, a source of stability and security. Mörg fleiri dæmi séu um slíkt. So we really need, you know, these countries to step up to basically be true to the generic pronouncements and there have been occasions where they have, but it's been to piecemeal. It has to be consistent. Ugarte segir smæð landana enga afsökun og nefnir nokkrar smáþjóðir sem eru leiðandi í til dæmis lofslagsmálum, Sýrlandi og málum Rohingya í Myanmar. If Barbados, Gambia, Liechtenstein, Vanuatu can rise to the occasion and lead globally on issues that are about global public goods and at times point the fingers at specific countries that are the spoilers, then certainly Norway, Sweden, Finland, Iceland and Denmark can do too. Bandariskur öldungar deildar þingmaður óttast átök á norðurslóðum. Lofslagsmál, norðurslóða stefna vesturvelda og varnamál voru meðal viðfangsefna á hringborði norðurslóða. Umræður um varnamál og norðurslóðastefnu vesturvelda voru ábennandi á hringborði norðurslóða í gær. Meðal þeirra sem fluttu erindi var Lísa Murkowski, þingmaður í öldungadeild bandaríkjadings frá Alaska. Hún fjallaði um stefnu og sín bandaríkjana á norðurslóðum. We have been building to this point in the United States for some time. We are an Arctic nation because of the state I represent, Alaska. But we haven't really engaged at the level that I think the United States should have. 
Annar stórveldir sem við gera sig gildandi á norðurslóðum er Kína þótt ríkið sé ekki starsett við norðurhjönnskötsbög. China is taking a, I think a, a view towards the Arctic uh, that they are entitled to be that full Arctic participant. Um, I would reject that. Uh, all you need to do is look at the, the globe, look at the Arctic, and China is not in the Arctic zone. Þá segir hún að innrás Rússa í Úkrænu hafi sett norðurslóðamáli uppnám og að hún óttist möguleg átök á norðurslóðum. I do worry. I do worry because the world right now is not stable. We see what is happening in Ukraine. We see what is happening in, in, in Israel, in Gaza. Uh, it won't take much to provoke uh, China in the Taiwan Straits. Um, North Korea is always a time bomb. Yes, I worry. I worry about the global state of affairs. Rannsóknarskipið Híli lagði við bryggju, lagði að bryggju við Skarfabakka í Reykjavík í gær. Þar fara fram viðfemma rannsóknir á lífríki Norðurslóða. Skipið hefur rými fyrir meira en 50 vísindamenn og er útbúið fimm stórum rannsóknarstofum. Þyrlupallur og geta til björgunar vegna mengunar slysaðir til staðar á skipinu sem er 128 metra langt og 16.000 tonn þegar það er fullfemt. Bandaríska strandgæslu skipið Híli er rannsóknarskip sem ferum norðurslóðir og þetta er stærsti og öflugasti ísbrjóturinn í flota bandaríkjana. Við skulum fara um borð í Híli. Skipið fer á slóðir í norðri þar sem frost getur orðið 46 stig og fá eða engin önnur skip hafa getu til að sigla á svæðinu. Healy is a very powerful ship. We have the ability to break ice just uh, steaming at a, uh, ice about 1.3 meters and then uh, thicker ice as well using the ship's uh, weight and uh, engines to uh, push through thick ice. The thick ice, how thick can you go through? We can uh, do several meters uh, depending on the type of ice. Vísindamenn Híli safna gögnum um efnabreytingar og lífríki í sjó á norðurslóðum að fara víða þar um. This year our research took us through the East Siberian and Laptev seas which gave us the opportunity to come here to Iceland to visit Reykjavík. Tíminn verður nýttur til að auka samstarf við Íslensku landhelgisgæsluna. Heimsfrægur breskur draghópur kemur fram á afmælisátíði listarón landamæra í Hafnarþorpinu í kvöld á samt íslenskum dragdrottningum og popstjörnum. Pétur Magnússon, fréttamaður, hverju geta gestir búist við í kvöld? Ja, það er nú ímislegt að dagskrá. Gestum hefur verið lofa miklu stuði en það er samt ennþá smá lindó hvað nákvæmlega verður á dagskránni. En það spyr hæst er draghópurinn drag syndrom. Við hittum hópin í dag á meðan að vera að gera sig til og spurðu aðeins um já, dragið um dragpersónar og upp bara hvað það þýtti fyrir þeim að, að vera draglistana. Hello, I'm Nikita Gold. I'm more pure and I'm just excited of being her. She's more of a, of a business world. She's more <coughs> intergalactic of being herself. She loves b being a show. Amazing. Lady Francesco, I am ready to perform. My name is called Lady Mercury. Um, the character of Lady Mercury is this well built, you know, like it, it's a story. Like Mercury is about wild, you know, being open, showing people that we can do. But the character is also very fierce and very dominant, strong. Doesn't give a, doesn't give a, a crumbs about the bullies. But what do you like about doing drag? Tall shows, performing, events, parties, yeah. I love being in drag, it's just amazing for me, for me, it's just pure amazing. I just do it because I am drag, you know, me I don't, I don't pick, I, I just, I just do it. You know like George Best, when he was too good at football, like he was famous for the football and his haircut, this is what I get, you know, I get this every time, and I'm just gifted. 
how are you feeling about tonight's performance? Excited. The costume theme is Bjork, uh, but we're doing Bjork. I think it's the first day we're doing Bjork. That's a surprise. The, that's, that's one part of that element of surprise, but I can't say the rest. But thank you. Do you have a message for people watching at home? Just be yourself. It, it doesn't matter who you are. Just, just bring it. Just be amazing and be fabulous. Ja, meðal þeir sem koma fram í kvöld, auk draghópsins, er Starina, draghdrottning, hún er hérna hjá mér. Starina, hverju getur fólk búist við í kvöld? Bra, ógislega skemmtilega stuði, það er þetta 20 ára afmæli hjá Listar og Landamæra, fullt af fólki að koma fram með að ég, Páll Óskar og bara ógislega mikið stuði. Þetta er heimsfrægur draghópur sem hann er komin, hvað getur þú sagt með um, hvað er svona sérstætt við hann? Þetta er sérstætt draghópur af því leita hann, þau eru öll með Downs heilginið og þau hafa tekið bara heiminn með stormi. Verið hjá Rúpól Dragriskon UK og fréttamiljum BBC, NBC og svo framvegis. Og við erum bara mjög ánægða að fá það hingað í heimsum. Takk að kæla fyrir Starina. Draghópurinn er nú einmitt hér á Dalskólun að taka þátt í gjörningi. Við skulum gefa þeim gólfið. Og þá að það er í hæg breytileg átt á morgun, skýja með köflum og sumstaðar lítilsóttar skúrir eða ég hitti að sextigum. Birta Líf Kristinsdóttir, veðufræðingur, fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum. Einar Örn Jónsson sér um þær í kvöld. Það var ískikileg spenna í leikjum dagsins í úrvalsteldunum í handbolta, þó hvergi meiri en hjá sistrafélóanum Val og Haukum. Keppni hófst í dag í byggarkeppninni í körfubolta þetta haustið, byggarmeistararnir hófu keppnina og flugu áfram. Manchester City er komið á kunnuglega slóður í enskúrvalsdeildinni í fótbolta en átta leikir voru á daskáldeildarinnar í dag. Og fótboltaheimurinn Sirgir Sir Bobby Charlton sem lést í dag 86 ára að aldri. Þetta á fleira í þróttum eftir andar takk. Þá komið það því að rifja upp helstu aðriði frétta. Eftir margra daga byggð barst íbúum Gaza neyðar aðstóði gegnum landamærastöðina við Egyptaland. 20 vörubílum var hleift í gegn en fyrir stríðið fóru hundruð bíla á dag með mannúðar aðstóð til Gaza. Mikilvægt er að ræða við börnum stríð og forðast skalað fegra sannleikan, segir sálfræðingur. Viðbröð hinna fullorðnu hafi mikil áhrif á líðan barna. Misrétti er enn til staðar þrátt fyrir áratuga baráttu en samstaðan mun skila árangri, segir skipulagjandi kvennaverkvalls. Konur og kvár leggja niður störf í heilstags verkvalli á þriðudag. Bandarist rannsóknarskip og öflugast í ísbrjótur bandariska flotans liggur við bryggju í Reykjavík. Vísindamenn skipsins rannsaka norðurslóðir. Vertu stórkostlegur, vertu fabulous, segir einn listamanna breska draghópsins Drag Syndrom. Hópurinn kemur fram í hafnaþorpunni í kvöld og ætlar að heiðra tónlistarkonuna Björk. Næstu fréttir verða saðir í útarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin en við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttatíma er hins vegar lúk.